हेलो एवरीवन अगेन अगेन एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों जिस तरीके के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत थी वो ज़रूर मुझे आप लोगों की तरफ से दोस्तों मिल रहा है आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं जो कि सिविल एट होम के नाम से ही है तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग अपनी नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या जो लोग साइट पर काम करने की इच्छा रखते हैं ठीक है दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑन सीमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे टेस्ट का सीमेंट होता है या फिर फील्ड टेस्ट कैसे होता है सीमेंट का ठीक है दोस्तों इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं और ये क्या है तो दोस्तों हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट ये हमारे फील्ड टेस्ट क्या क्या होते हैं पहले हम लिस्ट देख लेते हैं फिर उसके हम बारे में बात करते हैं तो दोस्तों पहले लिस्ट देख लीजिए उसमें क्या क्या है कलर टेस्ट होता है प्रेजेंस ऑफ लम्ब्स एबल्ट्रेशन टेस्ट टेम्परेचर फ्लोर टेस्ट सिस्टम टेस्ट सेटिंग टेस्ट एंड डेट ऑफ पैकिंग ये सारे टेस्ट दोस्तों कहाँ यूज़ होते हैं ये सारे टेस्ट यूज होते हैं साइट पर जो भी कोई बंदा काम करने वाला होता है उसके लिए ये टेस्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है या फिर जो लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से आपसे मल्टीपल चॉइस में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन सारे टेस्ट से रिलेटेड तो जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे टेस्ट क्या होते हैं बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है दोस्तों तो देखते हैं इनके क्या क्या होते हैं इनका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कलर टेस्ट ऑफ सीमेंट सीमेंट कॉम का कलर कैसा होना चाहिए साइट पर जब भी हम यूज कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें लिखा है द टिपिकल कलर ऑफ सैंड शुड बी ग्रे विद अ लाइट ग्रीन साइड दिस कलर शुड बी यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके जो हमारा सीमेंट है वो सिर्फ ग्रे कलर का होना चाहिए और उसमें ग्रीन कलर की हल्की सी शेड होनी चाहिए ठीक है दोस्तों और उसका कलर ये नहीं कि वो आधा ग्रे कलर का है और आधा ग्रीनिश नहीं उसका जो यूनिफॉर्म है कोई भी पार्टिकल ले लें उसका कलर हमेशा ही ग्रे होना चाहिए इसी टाइप का सीमेंट हम साइट पर यूज़ करते हैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि कैसा दिखने में होना चाहिए हमारा सीमेंट कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखने में होना चाहिए जो कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल प्योरली ग्रे कलर का सीमेंट है ठीक है दोस्तों ये बात होगी कलर ऑफ टेंट्स टेस्ट को हम कैसे चेक करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं हमारा अगला टेस्ट जो हमारे होते हैं अगला टेस्ट है दोस्तों हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्ब्स लम्ब्स क्या होते हैं प्रेजेंट नहीं होने चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखते हैं प्रेजेंट्स ऑफ लम्ब्स का मतलब क्या होता है ड्यू टू द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर सीमेंट डेवलप लम्ब्स बट इट इज़ नॉट गुड टू यूज दैट फॉर कंस्ट्रक्शन इसका मतलब दोस्तों क्या है जब भी हमारा सीमेंट किसी भी मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है जो कि हमारी एटमोसफेयर में भी प्रेजेंस होती है ठीक है दोस्तों और या फिर उसके ऊपर से कोई भी इंसिडेंटली उसके ऊपर पानी गिर जाता है या कोई भी मॉइस्चर कंटेंट गिर गिर जाता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है सीमेंट के अंदर लम्ब्स बन जाते हैं मतलब सीमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है जैसे कि मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाना चाहूँगा पहले ये देख लीजिए एनी बैग विच इज़ डिलीवर टू द साइड विद लम्ब शुड भी रिजेक्टेड मतलब कोई भी बैग हमारे पास अगर साइड पर आ रहा है अगर उसमें लम्ब्स प्रेजेंट हैं तो दोस्तों याद रखिए उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों तो आप यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए कैसी होती है ये कुछ इस तरीके की दोस्तों दिखने में होते हैं ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन्हें लम्ब्स कहते हैं सीमेंट सीमेंट इसी तरीके का हो जाता है जब वो किसी भी मॉइस्चर कंटेक्ट में आ जाता है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है ठीक है दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी लेक्चर्स की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर बताइए और वीडियो को जरूर आकर देर तक देखिए दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी इसी तरीके की वीडियोस की जरूरत है अगर आपको किसी भी चरीज किसी भी लेक्चर या किसी भी टर्म की डेफिनेशन की जरूरत हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं मैं बहुत सारी डेफिनेशन बना चुका हूं और आप कोई भी कमेंट करेंगे मैं उसके बारे में भी डेफिनेशन बनाऊंगा अगला टेस्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है अगला टेस्ट हम देखते हैं एबल्ट्रेशन टेस्ट इसका मतलब दोस्तों क्या होता है एबल्ट्रेशन टेस्ट ये साइट पर कैसे होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा पहले देख लिया होता क्या है इसका मतलब क्या है दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाई द फीलिंग द सीमेंट विथ फिंगर्स इट शुड फील स्मूथ वैन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स इफ इट इज फील रब्स इट इम्प्लाइज सीमेंट
बहुत ही स्मूथ फील होना चाहिए बहुत ही मुलायम वो हमें लगना चाहिए ठीक है दोस्तों बहुत ही हमें चिकना सा लगना चाहिए वो रफ नहीं होना चाहिए अगर उसके अंदर रफनेस आती है फिर रफ होता है तो इसका मतलब क्या है वो क्या इंप्लाई करता है वो बताता है कि इसके अंदर सैंड मिक्स हुआ हुआ है इसका मतलब वो सीमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा ही रफनेस होती है तो दोस्तों समझ में आया अबल्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है हम देखने वाले हैं टेम्परेचर टेस्ट ऑफ सीमेंट टेम्परेचर टेस्ट ऑफ सीमेंट हम कैसे करते हैं ठीक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में अभी पता चल जाएगा ये कहना चाह रहा है हमसे दोस्तों दिस टेस्ट इन्वॉल्व इंसर्टिंग इंसर्टिंग द हैंड इन द बैग टू चेक इट्स टेम्परेचर इट शुड बी कूल इन साइड इफ इट इज वॉम इन साइड देन इट इंडिकेट दैट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस दोस्तों इसका मतलब क्या है ये कहना चाह रहा है टेम्परेचर टेस्ट हम कैसे करते हैं जब भी हम सीमेंट बैग लेते हैं अगर उसके अंदर हम अपना हाथ डाल देते हैं तो दोस्तों वो हमें कूल लगना चाहिए मतलब वो हमें ठंडा लगना चाहिए सीमेंट अगर वो हमें गर्म लगता है तो दोस्तों इसका मतलब क्या है अभी भी उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा है ठीक है दोस्तों ये पता चल गया मतलब आपको क्या पता चला कि साइट पर जो भी हम सीमेंट लेंगे वो कूल होना चाहिए ठीक है दोस्तों उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए मतलब वो हमें हाथ लगाने पर ठंडा लगना चाहिए गर्म नहीं लगना चाहिए ठीक है दोस्तों अगली हम बात करते हैं हमारे अगले टेस्ट कौन कौन से हैं तो दोस्तों अगले टेस्ट हमारे कुछ इस तरीके से हैं फ्लो टेस्ट जैसे कि मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है टेस्ट क्या कहते हैं अब हम फ्लो टेस्ट देखते हैं फ्लो टेस्ट का मतलब क्या होता है दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग सम हैंडफुल ऑफ सीमेंट इन द बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर द सीमेंट फार्टिकल शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर सिंकिंग इसका मतलब दोस्तों क्या है फ्लो टेस्ट हम कैसे करते हैं साइड पर मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है बाल्टी है बाल्टी हमारे पास और उसके अंदर पानी भरा हुआ है ठीक है दोस्तों और हमने उसके अंदर थोड़ा सा सीमेंट लेकर यहाँ पर डाल दिया ठीक है दोस्तों इसका मतलब क्या है सीमेंट डायरेक्ट नहीं डूबना चाहिए डालते के साथ ही मतलब वो कुछ टाइम सरफेस वाटर के वाटर के ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर थोड़ी देर रहना चाहिए उसके बाद डूबना चाहिए अगर वो सीमेंट डालते ही डूब रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं है ठीक है दोस्तों फ्लोट टेस्ट समझ में आया फ्लोट टेस्ट कैसे करते हैं अगला टेस्ट देखते हैं सेटिंग टेस्ट क्या होता है सेटिंग टेस्ट का प्रोसेस देखो दोस्तों देख लीजिए क्या होता है इन दिस टेस्ट इन दिस टेस्ट आथिक प्लेट अथिक पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग सीमेंट एंड वाटर इज प्लेस्ड ऑन द पीस ऑफ अ ग्लास बिल मतलब एक ग्लास प्लेट होती है हमारे पास कुछ इस तरीके की और उसके ऊपर हम सीमेंट बना देते हैं एक हार्ड पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा देते हैं दिस इज केप्ड अंडर वाटर फॉर ट्वेंटी फोर आवर और उसके बाद हम इस प्लेट को चौबीस घंटे के लिए वाटर में रख देते हैं आफ्टर दिस इट शुड टेस्ट एंड नोट क्रैक मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए ये हमारा सीमेंट क्रैक नहीं होना चाहिए ये हमारा सीमेंट जम जाना चाहिए ये ही होता है हमारा सेटिंग टेस्ट इन कंस्ट्रक्शन साइट उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो हमारा अगला टेस्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट दोस्तों हम कैसे करते हैं आइए जानते हैं दिस टेस्ट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ सीमेंट डायमेंशन 25 फाइव एम एम ट्वेंटी फाइव एम मतलब उसकी लंबाई मतलब उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 25 फाइव एम की होनी चाहिए और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए दो सौ की होनी चाहिए इट इज इमर्ज्ड फॉर सेवन डेज इन वाटर मतलब ये एक ब्लॉक बना लिया और उसको फिर हम सात दिन के लिए पानी के अंदर डाल देते हैं अगली अगला पॉइंट क्या है इट इज देन प्लेस्ड ऑन सपोर्ट 150 फिफ्टी एम एम अपार्ट एंड इट इज लोडेड विद वेट ऑफ 34 फोर उसके बाद हम क्या करते हैं इसके ऊपर 34 फोर का हम लोड लगाते हैं ग्रेजुअली इफ द ब्लॉक विल नॉट शो एनी फेलियर मतलब अगर कोई हमारा ये हमारा सीमेंट का जो हमारा ब्लॉक अगर ये फेलियर शो नहीं करता है तो हमारा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों स्ट्रेंथ है तो आपको समझ में आया होगा अगला टेस्ट देखते हैं डेट ऑफ पैकिंग इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस विद टाइम इसको याद रखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो रिड्यूस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके बाद देखिए क्या है इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ सीमेंट मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट सीमेंट की चेक करते रहना चाहिए उसके बाद क्या है द जर्नल फैक्ट इज दैट सीमेंट शुड बी यूज बिफोर नाइन्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग मतलब दोस्तों हमारा इसका कहने का मतलब क्या है डेट ऑफ पैकिंग का मतलब क्या है जो हमारी मैनुफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए सीमेंट की वो नाइन्टी डेज से कम होनी चाहिए उसके बाद ही हम सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टेस्ट जरूर क्लियर होंगे जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे और दोस्तों समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज थैंक